ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرما دیا کہ یہ تباہ ہیں یہ برباد ہیں ایک طرف بلال حبشی ہیں حبشہ کا رہنے والا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہیں رات کو سوتے وقت خواب میں جنت کو دیکھا جنت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جا رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آواز سننے قدموں کی آواز کو سننے آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جبرائیل نے فرمایا کہ یہ حضرت بلال ہیں بلال کے چلنے کی آواز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں جنت میں گیا اور جنت میں میں جہاں جا رہا تھا تو میرے جانے سے پہلے آپ کی قدموں کی آواز ان کی آہٹ کو میں سن رہا تھا اس وقت حضرت بلال نے فرمایا اس لیے کہ میں ایک عمل کرتا ہوں کہ میں وضو کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی فتح مکے کے فتح مکے کے موقع پر سرداران مکہ موجود ہیں اب وہ بلال حبشہ کا رہنے والا ایک غلام ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو فرما رہے ہیں یہ بلال آپ چڑھ جا اس کعبے کے اس کعبے کے چت پر وہ کعبے کی چت پر آپ آزان دیں یہ کیا تھا یہ اسلام کا رشتہ ہے یہ دین کا رشتہ ہے اور اسی طرح سلمان فارسی کو دیکھیں فارس کا رہنے والا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کے لیے کیا اعلان فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت سلمان ہم میں سے اہل بیت میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو اہل بیت میں سے قرار دیا اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ جہاں کے رہنے والے ہیں چاہے وہ وہ فلسطین کا رہنے والا ہو چاہے وہ کشمیر کا رہنے والا ہو چاہے وہ افغانستان کا رہنے والا ہو چاہے وہ یمن کا رہنے والا ہو چاہے وہ شام کا رہنے والا ہو ان سب کے ساتھ ہماری اخوت اخوت ایمانی کا تعلق ہے ایمان اور دین کا تعلق ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر کشمیر والوں پر تکلیف آ جائے فلسطین والوں پر تکلیف آ جائے ہم سکون میں ہو جائیں یہ بے احساسی ہے مسلمان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اصل مسلمان کی ناکامی جسمانی ناکامی نہیں ہے کہ مسلمان کو جسم کے اعتبار سے مارا جائے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے مسلمانوں کا خون بہایا جائے مسلمانوں کو گروہ سے نکال دیا جائے بلکہ مسلمان کی ناکامی وہ کیا ہے کہ مسلمان کا ضمیر مردہ ہو جائے مسلمان بے بس ہو جائے مسلمان کے سامنے مسلمان کا خون بہے لیکن اس مسلمان کا ضمیر برداشت مسلمان کا ضمیر برداشت کریں اس کے اندر احساس تک نہ ہو میں آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں شہاب الدین غوری اس نے اپنے فوج کو بھیجا ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کہ چلے جاؤ ہندوستان پر حملہ کرو چنانچہ شہاب الدین غوری کا لشکر گیا ہندوستان پر حملہ آور ہوا حملہ آور ہونے کے بعد اب ان کے مقابلے میں جو ہندو سپا سالار تھا وہ بڑا قبی تھا انہوں نے مسلمانوں کا سخت حملہ کیا اور مسلمانوں کو پسپا کر دیا پسپا کرنے کے بعد یہ فوج شہاب الدین غوری کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں تو مسلمان ہمیں تو ہندو نے پسپا کر دیا ہے ہم نے تو شکست کا لیا ہے شہاب الدین غوری نے ان کو ان پر غصہ ہوئے اور غصہ ہونے کے بعد آپ دوبارہ گئے غزنی کے اندر وہاں رہنے لگ گئے اور ایک سال تک تیاری کرتے رہے تیاری کرتے رہے ایک سال کے بعد جب وہ موقع آیا پھر اسی طرح لشکر کو تیار کیا اب جانے لگ گئے تو پرانے کپڑوں میں جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے فرمانے لگ گئے ایک سال ہو گیا ہے اس ایک سال کے اندر میں نے نیند پوری نہیں کی ہے اور یہ لباس اس وقت جو میں نے پہنا تھا جس وقت مسلمان شکست خوردہ ہو گئے تھے آج اسی لباس کے اندر ہوں اور جب تک کہ میں یہ حملے کا بدلہ دوبارہ نہیں لوں گا اس وقت تک میں چین 
اطمینان اور سکون کی نیند نہیں سوں گا چنانچہ شہاب الدین غوری نے ان پر حملہ کیا ایسا سخت حملہ کیا کہ اس کے بعد شہاب الدین غوری ہندوستان پر فاتح بن کر داخل ہوئے یہ کیا تھا مسلمانوں کے اندر وہ ضمیر تھا وہ ضمیر کے بنیاد پر وہ زندہ رہتے تھے آج مسلمانوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اس لیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جس, جس زمانے کے اندر تاریوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا وہ بھی ایک ظلم تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا یہاں تک کہ ایک عورت تاتاریوں کی آتی وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو کہ یہیں ٹھہر جاؤ میں گر جاتی ہوں گھر سے میں چوری لے کر آؤں گی اور میں ذبح کروں گی اس مسلمان کے اندر طاقت نہیں ہوتا کہ یہ چلا جائے وہیں ٹھہر جاتا اس کے بعد وہ تاتاری عورت آتی اور مسلمان کو ذبح کر لیتے ہیں وہ بھی ایک ظلم تھا جو مسلمانوں پر کیا لیکن اس وقت مسلمان کے ضمیر مسلمان کا جو ضمیر تھا وہ زندہ تھا مردہ نہیں تھا اس لیے اب اسی تاتاریوں کے اندر اللہ نے انقلاب پیدا کیا کہ انہی کے اولاد کے اندر اللہ تعالی نے اسلام والوں کو پیدا کیا مسلمانوں کو پیدا کیا انہی سے اللہ تعالی نے دین کو پھیلا دیا لیکن آج مسلمان ضمیر کا مردہ ہے آج مسلمان دیکھ رہا ہے کہ میرے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے مسلمان یہود و نصارہ کا غلام بن چکا ہے ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی اور اسی طریقے سے مسلمان کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کتنی تکلیف کے اندر ہیں آج یہودی اتنے اتنے دلیر بن گئے کہ وہ تو انہوں نے ویسے بھی فلسطین پر قبضہ کیا اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین پر بھی قبضہ کریں گے اور اسی طرح اردن پر بھی وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کیا آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہ احتجاج کرتے ہیں یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ہم سب مسلمان ایک ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہو چاہے وہ فلسطین کا رہنے والا مسلمان ہو چاہے کشمیر کا رہنے والا مسلمان ہو چاہے افغانستان کا رہنے والا مسلمان ہو چاہے یمن کا رہنے والا مسلمان ہو سارے مسلمانوں کو خود مختاری دی جائے کہ وہ خود رہیں آپ سب حضرات اس میں شرکت کریں اور اس کے لیے ہاتھ بلند کریں کہ جو یہ چاہتا ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کو ہاتھ سب بلند کریں کہ سارے مسلمانوں کو اے ان کو خود مختاری دی جائیں جس طریقے سے دوسروں لوگوں کو خود مختاری ہے اسی طرح کشمیر میں رہنے والا اور فلسطین کا رہنے والا افغانستان کا رہنے والا یمن کا رہنے والا شام کے رہنے والے سب کو اسی طرح خود مختاری دی جائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بڑے بڑے جو ہے نا بڑے حیوانوں پر رحم کرنے والے ہیں مجھے بتا دیں مسلمانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون بے رہا ہے لیکن ان, ت... ان کو احساس تک نہیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہے ہیں آپ کشمیر میں دیکھیں مسلمان کو مار رہے ہیں آپ فلسطین میں دیکھیں مسلمان کو مار رہے ہیں آپ یمن میں دیکھیں مسلمانوں کو مارا جا رہے ہیں آپ افغانستان میں دیکھیں مسلمانوں کو مارا جا رہے ہیں آپ ایک علاقہ بتا دیں جہاں یہودیوں کو مارا جا رہا ہو جہاں نصارہ کو مارا جا رہا ہو جہاں ہندو کو مارا جا رہا ہو تو اس لیے ہم یہ, یہ ریکارڈ کرانا, کرانا چاہتے ہیں بامن طریقے سے کہ سارے مسلمانوں کو چاہے یمن کا رہنے والا چاہے کشمیر کا رہنے والا ہو چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو ان کو اسی طریقے سے خود آزاد خود مختاری دی جائے کہ وہ امن اور اطمینان کے ساتھ رہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے عقول قولی حادہ صفر اللہ علی بلکم علی سائل مسلمین فستفر ان الغفور رحیم